ടെസ്റ്റോ ഓണം എക്സാമിന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഏഴ് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത്രയും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കുള്ള നമ്മുടെ ലൈവും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഓണം എക്സാം അങ്ങനെ നമ്മൾ തകർക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണല്ലേ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ റിയാക്ഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് ഇത് പി സി ആർ ആണ് അല്ലേ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് പി സി ആർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല നെയിം ദ സ്റ്റെപ്സ് എ ബി സി ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പി സി ആറിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി സി ആറിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡീ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ രണ്ടാമത്തതായിട്ട് അനിയില്ലിങ് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡീ നാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പാരൻ്റ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമേഴ്സ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ആ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അനീലിങ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പി സി ആറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു പി സി ആർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതും ഈ ഒരു പി സി ആറും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ പുതിയ ഡി എൻ എ അല്ലേ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് വേണം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് വേണം പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് പുതിയതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക സോ നമ്മുടെ പാരൻ്റൽ സ്റ്റാൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജീനോമിക് ഡി എൻ എ ജീനോമിക് ഡി എൻ എ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈം വേണമല്ലോ സോ നമുക്ക് ഫോർത്തായിട്ട് എന്ത് പറയാം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈമർ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രൈമർ എന്നുള്ളത് സോ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും സോ കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വിച്ച് ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്കെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു പാരൻ്റൽ സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഏത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പി സി ആർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കും സാധാരണ എല്ലാ എൻസൈംസും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ എൻസൈമാണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് അപ്പോൾ ടാക്ക് പോളിമറൈസിന് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഡീ നാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതെടുത്തി
അല്ലെ ഏറ്റവും ടിപ്പിൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ഇവരെവിടെയാണ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നടുവിലാണ് അല്ലേ വിത്തിൻ ദ ഡി എൻ എ ആണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുറിക്കുന്നത് സോ നടുവിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ മക്കളെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവരുടെ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ ഇ എന്താണ് ജീനസ് നെയിം ആണ് അല്ലേ ജീനസ് നെയിം ഓഫ് മൈക്രോബ് ജീനസ് നെയിം ഓഫ് മൈക്രോബ് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ ഒരു എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിരീഷ്യ അല്ലെ എസ്റ്റിരീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ എസ്റ്റിരീഷ്യ കൊലൈ അതാണ് ജീനസ് നെയിം സോ അടുത്ത രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എസ്റ്റിരീഷ്യ കൊലായി ഈ കൊലായി അതാണ് അടുത്ത രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഏത് സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർ വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ നിന്നാണ് ദെൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡർ ദി ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇത് എത്രാമത്തെ ഓർഡർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു റോമൻ ലെറ്റർ കാണിക്കുന്നത് സോ വെരി സിമ്പിൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് വൈകിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മാരത്തൺ ലൈവ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാം തകർക